டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்விற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம என்ன லெசன் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா மின்னூட்டவியல் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபிசிக்ஸில் இருக்க அந்த சிலபஸ்லாம் நான் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் அது அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு லெசன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க ஃபோர்த்து லெசனில் இருக்க மின்னூட்டவியல் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் ஏன் டைரெக்டாக நான் டென்த் லெசனுக்கு போனேன்னா கண்டிப்பாக ரீசன் இருக்குது ஏன்னா டென்த்தில் இருக்க எல்லா கண்டென்ட்டும் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பிலோ ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த்து எயித்து செவன்த்தில் இருக்கிற இந்த மின்னியல் காந்தவியல் டாபிக்ஸில் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்த்து தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ஸோ அதுதான் என்னோடய நோக்கம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கற்றலின் நோக்கங்கள் சொல்லியிருக்காங்க மின்னூட்டவியலில் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த லெசனில் எப்படி வந்து ஒரு மின் சுற்று அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்குது மின் அழுத்தத்துக்கும் மின் அழுத்த வேறுபாட்டுக்கும் என்ன அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன மின் தடையை பற்றி படிக்க போகிறோம் மின் கடத்து திறன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதோடய தொடர் இணைப்புகள் அந்த மின் தடைகளை வந்து தொடர் இணைப்புகள் பக்க இணைப்புகள் மூலமாக இணைக்கும் போது என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அது மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு அன்றாட வாழ்க்கையில் அது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்புறம் மின் திறன் மின் ஆற்றலில் பற்றின டெஃபினேஷன்ஸ் எல்இடி விளக்குகள் இப்போ நிறைய நம்ம எல்இடி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டிவியாக இருக்கட்டும் நிறைய ஸ்க்ரீன்ஸ்லலாம் எல்இடி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனோட பயன்பாடுகள் என்ன இது தாங்க இந்த லெசனோட ஓவர் வியூ இப்போ நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகலாம் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க மின்னோட்டம்னா ஒரு வகையான ஆற்றல் ஓகேங்களா ஒரு வகையான ஆற்றல் ஒரு கடத்தி வழியாக மின்னோட்டங்களின் இயக்கத்தை பற்றி கூறுவது தான் மின்னோட்டம் ஓகேங்களா ஒரு கடத்தி வழியாக ஒரு கடத்தினா என்னது அதாவது என்னென்னா கரண்ட்டு எந்த வ எந்த ஒரு உலோகங்கள் வழியாகலாம் பாஸ் ஆகுதோ அதுதான் கடத்தின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு டவுட் வரும் நம்ம வந்து இப்போ நானே உங்களை ஒரு கொஷின் கேட்குறேனே ஒரு சிறந்த கடத்தி அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க ஆப்ஷன் நம்மளோட எல்லார் மைண்ட்லேயும் வர்றது தாமிரம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதாவது காப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஆனால் காப்பர் வந்து செகண்ட்ரி தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மின்னோட்டத்தை வந்து கடத்தி ஒரு சிறந்த கடத்தியாக செயல்படுறது வெள்ளி தான் ஓகேங்களா நம்ம ஏன் வெள்ளி சூஸ் பண்ணலன்னா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து ஹையாக இருக்கனால தான் நம்ம வெள்ளி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட்ரியாக இருக்க ஆப்ஷன் காப்பரை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு லா ரீ ஒரு லாஜிக்கல் கொஷின் தான் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மின்னோட்டத்தை பற்றி டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா மின்னோட்டத்தை பற்றி டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஒரு கடத்தி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தாமரை கம்பி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது வழியாக பாயும் மின்னோட்டங்களின் இயக்கமே மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்னூட்டம் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ நம்ம மின்னூட்டத்துக்கும் மின்னோட்டத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் மின்னூட்டம்னா என்ன மின்னோட்டம்னா என்னென்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா மின்னூட்டம் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கிலீஷில் வந்து அதை சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சார்ஜ் இந்த மின்னூட்டத்துக்கு காரணம் வந்து எலக்ட்ரிக் அயன்ஸ் அதாவது அயனிகள் ஓகேங்களா மின் 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 துகளோட அயனிகள் தான் வந்து அதோட ஃப்ளோ தான் வந்து எல மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த சார்ஜ் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அயன்ஸ் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக் அயனிகளோட எலக்ட்ரிக் அயனிகளோட இயக்கங்கள் தான் மின்னூட்டம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ மின்னோட்டம்னா என்னென்னா இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் ஓகேங்களா அந்த மின்னூட்டத்தோட இயக்கம் தான் மின்னோட்டம்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் என்னென்னா மின்னோட்டம் அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் ஓகேங்களா மின்னூட்டம் அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அயன்ஸ் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மின்னோட்டம் இங்கே பாருங்களேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானோட ஓட்டத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் ஆகிருக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்குது நேர்முனை எதிர்முனை இருக்குது ஸோ நேர்முனையில் இருந்து தான் எப்போவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளோ இருக்கும் இங்கே நெகட்டிவ்ஸில் இருந்து தான் எலக்ட்ரானோட திசை வந்து எப்போவுமே இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து தான் நடக்கும் ஓகேங்களா அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இங்கே மின்னோட்டத்தின் திசையானது எலக்ட்ரான்களின் இயக்கத்திற்கு எதிர் திசையில் உயர் மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும் நேர் மின் நேர் மின் முனையிலிருந்து குறைந்த மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும் எதிர் மின் முனை எதிர் மின் முனை நோக்கி தான் போகும் ஓகேங்களா நம்ம இங்கே பாருங்கள் கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் கரண்ட்டோட டேரக்ஷன்
அதுக்கப்புறமா மின் ஓட்டத்துக்கு சம் வரையறை கொடுத்துருக்காங்க மின் ஓட்டம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஐ அப்படிங்கிற லெட்டரில் வந்து கு குறிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்னென்னா ஒரு இங்கே பாருங்களேன் மின்னோட்டம் அப்படின்னு ஒரு வரையறை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கடத்தி ஒன்றின் ஒளியே பாயும் மின்னோட்டங்கள் அதை தான் வந்து மின்னோட்டம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு கடத்தி வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது ஓகே இதில் வந்து எவ்வளோ மின்னூட்டங்கள் மின்னூட்டங்கள்லாம் என்னென்னா சார்ஜ் அயன்ஸ் க்யூ தான் சொல்லுவாங்க இதில் எவ்வளோ பாயுது அது தான் வந்து அதோட வரையறை தான் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதா இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் தாங்க கரண்ட்டு ஓகேங்களா இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் அயன்ஸ் தான் வந்து மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கடத்தின் குறுக்கு விட்டு பகுதி வழியாக கியூ அளவு மின்னோட்டம் டீ டைமில் செல்லுது ஓகேங்களா இதுதான் ஒரு கடத்தி இதோட இந்த குறுக்கு விட்டு பரப்பில் கியூ சார்ஜ் வந்து டீ செகண்ட்ஸில் வந்து போகுது அது தாங்க மின்னோட்டம் ஐன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த மின்னோட்டம் ஐ அப்படின்னா என்னென்னா மின்னோட்டம் ஐனா என்னென்னா கியூ டிவைடட் பை டீனு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா கியூனா என்னது சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் டீனா என்னென்னா அது அதோட செகண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு வினாடியில் ஒரு யூனிட் அந்த மின்னூட்டம் வந்து பாய்வது தான் ஒரு ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா கரண்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த டாபிக் போகலாம் மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு இங்கே பாருங்கள் மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஆம்பியர்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஒன் ஆம்பியர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க நான் ப்ரீவியஸில் சொன்ன மாதிரி தான் ஒன் ஆம்பியர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒரு சார்ஜ் ஓகேங்களா ஒரு சார்ஜ் ஒரு 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 ஒன் யூனிட் ஆஃப் அந்த ஒரு செகண்டில் போகணும் சார்ஜ்னால் என்னது சார்ஜோட எஸ்ஐ யூனிட் கூலும் அண்ட் டைமோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து செகண்ட்ஸ் அதனால் ஒன் ஆம்பியர் இஸ் ஈக்வல் டு சி பை எஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போது ஒன் ஆம்பியர் வந்து சி பை எஸ் அப்படி போட்டோன்னா கரண்ட்டோட யூனிட் என்னவாக இருக்கும் சி மேலே எஸ் போகும்போது யூனிவர்ஸில் போகும் ஓகேங்களா சி எஸ் யூனிவர்ஸ் ஒன் ஓகேங்களா யூனிவர்ஸில் போகும் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இங்கே ஆப் வச்சுக்கோங்க கரண்ட்னால் ஆம்பியர் மட்டும் சொல்லாதீங்க அதோடய அஸ்பர்த ஃபார்ம்லாம் ஒன் ஆம்பியர் சீக்வல் டு சி பை எஸ் அப்படி வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு இங்கே என்னென்னா நான் அந்த ஃப்ரா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நான் ரீட் பண்ணுறேன் பனிரெண்டு கூலும் மின்னூட்டம் ஐந்து வினாடி நேரம் ஒரு மின் விளக்கின் வழியாக பாய்கிறது எனில் அதன் வழியே செல்லும் மின் நோட்டத்தின் அளவு என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் மின் ஓட்டம்னா ஐ ஓகேங்களா மின் நூட்டம்னா சார்ஜ் கியூ ஓகே இது தாங்க டிஃப்ரென்ஸ் இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கூலும்னு சொல்லியிருக்காங்க கூலும்னா சார்ஜுங்க க்யூ சிக்வல் டு டுவெல் அப்படின்னு டுவெல் சி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகேங்களா அடுத்து டைம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க டைம் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எப்போவுமே இங்கே மென்ஷன் ஆகிருக்கிறது செகண்ட்ஸில் இருக்கா இல்லை மினிட்ஸில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க மினிட்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பெட்டர் செகண்ட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின் ஓட்டம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மின் ஓட்டம் ஐ சிக்வல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு எழுதுங்க சப்போஸ் நான் ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் இந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு மறந்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குவிட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குவிட்டு கியூ யூ ஐடி இங்கிலீஷில் ஒரு வேர்டு குவிட்டுன்னு சொல்லுவோமா ஸோ அப்போ இந்த வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கியூ சிக்வல் டு ஐடின்னு எழுதிக்கலாம் கரண்ட்டுக்கு ஓகே சார்ஜோட ஃபார்முலா இப்போ நம்மளுக்கு கரண்ட் தானே வேணும் அப்போ ஐ சீக்வல் டு கியூ பை டின்னு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் ஃபார்முலா மறந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஒரு மார்க்கே போயிடும் அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் நிமோனிக்ஸ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஐ சீக்வல் டு கியூ பை டின்னு இருக்குது ஓகே இப்போ ஐ சீக்வல் டு கியூ பை டின்னா கியூவோட வேல்யூ டுவெல் பை ஃபைவ் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஈ ஆம்ஸ்னால் என்னது கரண்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் தான் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்த டாபிக் வந்து மின் சுற்று இப்போது பேசிக்காக மின் சுற்றுனா என்னென்னா இங்கிலீஷில் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மின் சுற்றுனா என்னது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் இருந்தால் தான் மின்னோட்டத்தை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்மளால் பாஸ் பண்ண வைக்க முடியும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகே இந்த நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்க தான் வந்து ஒரு ஒரு மின் சுற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பார்த்து தாங்க கிரியேட் பண்ணும் ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்டுக்கு வந்து இட் க்ரியேட்ஸ்
இந்த எளிய மின் சுற்றுல வந்து என்னென்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க நம்ம நம்மளோட மோட்டிவேஷன் என்ன இங்கே ஒரு பல்பை வந்து எரிய வைக்கணும் ஓகேவா இங்கே அதனால் ஒரு பேட்ரி வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு அம்மீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு மின் தடை மின் தடை அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஆறுங்கிற லெட்டரில் குறிப்பாங்க ஒரு மின் தடை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே வந்து இங்கே கரண்ட் பாருங்க பாசிட்டிவ்லேருந்து தான் நெகட்டிவ் நோக்கி வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா நான் இதிலே இந்த ஓவராலாக இந்த ஃபிகர் வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்னா இந்த அம்மீட்டர் இருக்கு இல்லையா அம்மீட்டர் எதுக்குன்னா இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த பேட்ரினா என்னென்னா இந்த சர்க்கியூட் இயங்குவதற்கு தேவையான ஒரு மின் அழுத்தத்தை வந்து கொடுக்கும் அதாவது வோல்டேஜ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆர் ஆறுங்கிறது என்னென்னா இந்த பல்பு இந்த பல்பில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேங்களா என்னென்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட நேச்சர் என்ன தெரியுமா கரண்ட்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணும் ஓகே இந்த இதில் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணும் அதுதான் அதோட நேச்சர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்விட்சு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கே சாவின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இந்த ஸ்விட்சை வந்து ஆன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லைட் எரியும் ஆஃப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லைட் எரியாது ஓகேங்களா சப்போஸ் நம்மளுக்கு வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா மெனி டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்க டியூப்லைட்லாம் எரியாமல் போகும் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அங்கே இருக்க ஒரு டிஸ் கனெக்ஷன் வந்து லூஸ் கனெக்ஷனாக இருக்கும் அதுதான் அந்த சாவி வந்து ஓப்பன்ட் அண்டு க்ளோஸ்ட் க்ளோஸ்ட் பேஸ் பண்ணி தான் லைட் எரிகிறதும் எரியாததும் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே பாருங்களேன் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு அட்டவணை வந்து கொடுத்துருக்காங்க மின் குறுகள் மற்றும் அவற்றின் குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள் இதை டேரெக்டாக வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் அஸ் எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியராக இது இதை பார்த்தாலே அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஒரு லைட்டை கொண்டு வந்தோ இல்லை ஒரு ரெசிஸ்டரை ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வந்தோ அப்ளை பண்ண முடியாது இதை பார்த்தோன்னே இதுதான் இதோட ஃபங்க்ஷன் நம்மளால் சொல்லிக்க முடியும் அதுக்கு அந்த மாதிரி விஷ் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராயிங்க்கு எலக்ட்ரிக்கல் ட்ராயிங்க்கு பயன்படுத்துகிற இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள்ஸ் தாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிவைஸை பற்றிக்கும் பத்தியும் அது குறிக்கிறதுக்கான சிம்பிளை பயன்படுத்தி தான் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் வந்து டிரா பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மின்கூறு மின்கூறின் பயன்பாடு அதோட குறியீடு என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா மின் தடை ஆக்கி அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி தாங்க குறிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஒரு மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை வந்து நிர்ணயம் செய்கிறது நான் அப்போவே சொன்னேன் ஒரு மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஓகேவா அடுத்து மின் தடை மாற்றி மின் தடை மாற்றிக்கும் மின் தடை ஆக்கிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மின் தடை மாற்றினா இப்படி இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் மின் தடை ஆக்கியில் பாருங்களா இங்கே வந்து ஒரு ஆரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆரோ மார்க் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த பாயிண்டில் இருக்கும்போது ஒரு கரண்ட் வேல்யூ இருக்கும் இந்த பாயிண்டில் இருக்கும்போது ஒரு கவர் கரண்ட் வேல்யூ இருக்கும் அடுத்து இந்த பாயிண்டில் இருக்கும்போது ஒரு கரண்ட் வேல்யூ இருக்கும் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்டபிள் டைப்பில் இருக்க தான் வந்து மின் தடை மாற்றி இதுவுமே நத்திங் பட் மின்னோட்டத்தோட அளவை தான் இதை செலக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து அம்மீட்டர் அம்மீட்டர்னால் ப்ரீவியஸாகவே நான் சொன்னேன் மின்னோட்டத்தை கரண்ட்டோட அளவை வந்து எத்தனை ஆம்ஸ் வந்து இந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகுது ஃபைவ் ஆம்ஸா இல்லை த்ரீ ஆம்ஸா இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து அம்மீட்டர் ஓகேங்களா அடுத்து ஓல்ட் மீட்டர் ஓல்ட் மீட்டர் என்பது மின் அழுத்த வேறுபாடு ஓல்டேஜ் அந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்க டோட்டல் ஓல்டேஜ் வந்து மெஷர் பண்ணும் அடுத்து கேல்வனா மீட்டர் கேல்வனா மீட்டர் வந்து மின்னோட்டத்தின் திசை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மின்னோட்டத்தை அளவோட அளவு அதாவது எத்தனை ஆம்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அம்மீட்டர் அது எந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேல்வனா மீட்டர் ஓகேங்களா அடுத்து டயோடு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஒலிமின் டயோடு தரை இணைப்பு இதெல்லாம் வந்து ஹையர் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கக்கூடியதான் டயோடுனா என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு டயோடு இருக்குன்னா இங்கே வந்து இந்த சிம்பிள் இருக்கு அந்த கோடு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து எதிர்மின்வாய்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நேர்மின்வாய் ஆனோடு கேத்தோடுன்னு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க எல்இடி அதாவது அடுத்து வந்து எல்இடினா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்இடினா என்னென்னா ஒலிமின் டயோடு இங்கிலீஷில் எல்இடி எக்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னா லைட் எமிட்டிங் டயோடுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா லைட் எமிட்டிங் டயோடு லைட் எமிட்டிங் டயோடு வந்து நிறைய இந்த டிவி இப்போ இருக்கெல்ல
அஸ்பெர் ஒரு மரபு மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நேர்மின் மின்னூட்டமாக தான் இருக்கும் ஒரு சர்க்கியூட்டில் உயர் அதாவது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் டெர்மினிலேருந்து ஃப்ளோ ஆக ஃப்ளோ ஆகிறது தான் வந்து மரபு மின்னூட்டம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மரபு மின்னூட்டத்தை எதிர்க்கும் வகையில் இருக்கிறது தான் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த எதிர் திசை மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து மின் கூறுகளை பற்றி தான் நம்ம அந்த டேப்லெட் காலத்தில் வந்து நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மின் அழுத்தமும் மின் அழுத்த வேறுபாடும் சொல்லியிருக்காங்க மின் அழுத்தமும் மின் அழுத்த வேறுபாடும் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா மின் அழுத்தம்னா என்ன மின் அழுத்த வேறுபாடுனா என்ன மின் அழுத்தம்னா ஓல்டேஜ் ஓகேங்களா மின் அழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னா ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மின் அழுத்தம்னு இங்கே டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா மின் அழுத்தம்ங்கிறது ஒரு வேலை தான் ஓகேங்களா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை அது என்னென்னா ஒரு புள்ளியில் மின் அழுத்தம் என்பது ஓரளவு நேர் மின்னூட்டத்தை முடிவில்லா தொலைவில் இருந்து மின் விசைக்கு எதிராக அப்புள்ளிக்கு கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை என வரையெடுக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா அதாவது என்னன்னா இப்ப வந்து நேர் மின்னூட்டம் இந்த சர்க்கியூட்லேயே உங்களுக்கு இப்படி ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மின்னோட்டத்தை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த பேட்ரியிலேருந்து நமக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ் இருக்குது இந்த பேட்ரியிலேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேர் மின்னோட்டம் பாஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே நேர் மின்னோட்டம் பாஸ் ஆகும்போது சேம் டைம் அந்த நெகட்டிவ் ஐயன்ஸோட விசையும் இருக்கும் இல்லையா அந்த விசைக்கு எதிராக இந்த நேர் மின்னோட்டத்தை இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து கொண்டு வந்து வைக்கணும் அதுக்கு செய்ய அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய வேலை தான் மின் அழுத்தம் அப்படின்னு வரைய இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா புரியுதா இப்போ ஒரு நேர் மின்னோட்டத்தை ஒரு முடிவில்லா தொலைவில் எதிர் மின் விசைக்கு எதிராக அந்த புள்ளிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் புள்ளிக்கு கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை தான் மின் அழுத்தம் அப்படின்னு வரைய இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா மின் அழுத்த வேறுபாடுனா என்னங்க ரெண்டு 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 புள்ளி இருக்கு ஏ பின்னு இந்த ரெண்டு மின் அழுத்தத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க விஏ விபி அப்படின்னு சொல்லலாம் வோல்டேஜில் அதாவது ஏ டெர்மினல் இருக்க வோல்டேஜ் இங்கே பி டெர்மினல் இருக்க வோல்டேஜ் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அது தாங்க மின் அழுத்த வேறுபாடு ஏன்னா எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மின் அழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் கரண்ட்டே ஃப்ளோ ஆகும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ ரெண்டு சாலிட் பார்ட்டிக்கல் வந்து அது ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றில் வந்து எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இருக்குது இன்னொன்றில் வந்து ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இருக்குது இப்போது என்ன ஆகும் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் உள்ள பொருளுக்கு வெப்பம் வந்து கடத்தப்படும் இதுதான் இதுதான் வந்து அந்த ஃபிசிக்ஸோட நியதி ஓகேங்களா எப்போவுமே அதிகமான வெப்பநிலை உள்ள பொருளிலிருந்து குறைவான வெப்பநிலை உள்ள பொருள் நோக்கி வெப்பம் வந்து நகரும் ஓகேங்களா அது ரெண்டுமே வந்து சமநிலை அடைஞ்சிருச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து என்னன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து ஈக்குவலி பிரீம் கண்டிஷன்ல ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் அதை என்ன செய்ய முடியாது அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்காது ஸோ அப்போ எப்போவுமே ஒரு பொட்டன்ஷியல் அதே மாதிரி தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ள ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்டே அக்கர் ஆகும் ஓகேங்களா அது தாங்க இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மின் அழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னா ஓல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு அது அது வந்து செய்யப்படும் வேலை அந்த மின்னூட்டம் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு செய்யப்படும் வேலை தான் ஓல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஓல்டேஜ் ஓல்டேஜ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஓல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு டபிள்யூ பை க்யூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டபிள்யூனா வேலை க்யூனா வந்து அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலோட மூமெண்ட் ஓகேங்களா இது மறந்து போச்சுன்னா வி வி இன்னொரு வி சேர்த்து போட்டால் டபிள்யூ வருதா ஸோ அந்த மாதிரி கூட ஏதாவது ட்ரிக்ஸ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள இந்த ஃபிகரில் பாருங்கள் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள வோல்டேஜ் அதாவது மின் அழுத்த வேறுபாடை சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே வந்து அந்த ஏ பாயிண்டில் வந்து கிரேட்டர் தானே இருந்துச்சுன்னா விஏ மைனஸ் விபி எப்போவுமே பெரிய வேல்யூவில் வந்து சின்ன வேல்யூ தானே நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கான்செப்டில் இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஓல்ட் ஓல்ட் என்ன என்னென்னா மின் அழுத்தம் மின் அழுத்தம் மற்றும் மின் அழுத்த வேறுபாட்டோட அழகு தான் வந்து ஓல்ட் மின் அழுத்தத்துக்கும் ஓல்ட் தான் மின் அழுத்த வேறுபாட்டுக்கும் ஓல்ட் தான் ஓகேங்களா அடுத்து நம்மளே படித்தோம் இல்லையா ஒரு ஓல்ட் என்ன என்னங்க ஒரு ஒரு செய்யப்படக்கூடிய வேலை அதுக்கப்புறம் இங்கே மின் மின் துகள்களோட ஓட்டம் அவ்வளோதான் இப்போ வேலையோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது ஜூலுன்னு சொல்லுவோம் டிவைடட் பை
ஸோ அதை பேஸ்ட் ஆன் தட் இங்கே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அதை நான் ரீட் பண்ணுறேன் டென் கூலும் மின்னோட்டத்தை ஒரு மின் சுற்றில் உள்ள இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை ஹண்ட்ரட் ஜூல் எனில் அப்புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ன மின்னழுத்த வேறுபாடுனாலும் மின்னழுத்தம்னு கேட்டாலும் நம்ம வி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே என்னென்னா கிவன் டேட்டா பாருங்கள் கியூ வந்து டென் கூலும் கொடுத்தாச்சு மின்னூட்டம் செய்யப்பட்ட வேலை வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஜூல் அப்போ விஸ் ஈக்வல் டு டபிள்யூ பை கியூங்கிற ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டென் ஓல்ட் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஓம் விதி பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த ஓம் விதி வந்து யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுனா ஜார்ஜ் ஜ ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெர்மன் இயற்பியலாளர் தான் இந்த விதியை வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஓகேங்களா ஓம் விதி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா மின் அழுத்தம் மற்றும் மின் அழுத்த வே மின்னோட்டம் மற்றும் மின் அழுத்த வேறுபாட்டுக்கு இடையே உள்ள அந்த தொடர்பை தான் சொல்லியிருக்காங்க மின் அழு மின்னோட்ட மின் அழுத்தம்னா வி மின்னோட்டம்னா ஐ ஸோ விக்கும் ஐக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இதை டிஃபைன் பண்ணுறதாங்க ஓம்ஸ் ஓகேங்களா இதை கண்டுபிடிச்சவது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் அப்படிங்கிற பர்சன் தான் அவர் வந்து ஒரு ஜெர்மன் இயற்பியலாளர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓம் விதியோட ரூல் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சருங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாறாத வெப்பநிலை அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கும் ஓகேவா மாறாத வெப்பநிலையில் கடத்தின் வழியே பாயும் சீரான மின்னோட்டம் கடத்தின் இரு முனைகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர் தகவில் அமையும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சராக இருக்கும்போது ஒரு கண்டக்டர் வழியே பாயக்கூடிய மின்னோட்டமானது எதுக்கு நேர் தகவலில் இருக்குன்னா ஓல்டேஜ் அதாவது மின் அழுத்தத்துக்கு நேர் தகவலில் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் ஒரு கடத்தின் வழியே பாயும் மின்னோட்டமானது அது கொடுக்கப்படக்கூடிய மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனலாக இருக்கும் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் வி வந்து இந்த கான்செப்ட் படி வி வி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ அப்படின்னா நம்ம ஈக்குவல் டு பண்ணும்போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சேப்போமா அதுதான் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆருங்கிறது என்னென்னா மின் தடை மின் தடைன்னு சொல்கிறாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா அதான் வி சீக்வல் டு ஐ ஆருங்கிறது தான் என்னது ஓம்ஸ் ஓம்ஸ் லாவோட ஈக்குவேஷன் இதில் விங்கிறது ஓல்டேஜ் ஐங்கிறது கரண்ட்டு ஆருங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் மின் தடை அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விக்கும் ஐக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துக்கோங்க விக்கும் விக்கும் ஐக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அது டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் தானே ஓம்ஸ் லா வந்து ஒபே பண்ணுது அப்போ வி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் ஐ இன்க்ரீஸ் ஆகும் வி டிக்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் ஐ வந்து டிஃப் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இரண்டுமே வந்து லீனியராக தான் போகும் ஓகேங்களா குறைஞ்சாலும் கூடினாலும் அதோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா லீனியர் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப்பாக தான் இருக்கும் ஓம்ஸ் லாவில் வந்து வீக்கும் ஐக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் அதான ஒரு நேர்கோடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒரு பொருளோட மின் தடை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மின் தடைனா என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் தாங்க ரிப்பீட்டடாக மின் தடைனா ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி தான் இங்கேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஓம்ஸ் லாவோட ரூல் படி ஓம்ஸ் லாவோட ரூல் படி வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர் அப்படின்னு வரணும் நமக்கு தேவை ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும்னா வி பை ஐன்னு மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஓல்டேஜ் வேல்யூ கொடுத்துட்டு கரண்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டு இந்த மின் தடையை மின் தடையோட வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்சர் இதாங்க இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆறு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு தாமிரம் டிஃப்ரெண்ட்டான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து தாமிரம் அலுமினியம் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த ஓம்ஸ் லாவை கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் வச்சு கண்டுபிடிங்க அப்போ வேல்யூஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலுக்கு நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது மின் தடையன்னு கிடைக்கும் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் வரிசைப்படுத்துங்க அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க மற்றபடி இதில் எதுவுமே இல்லைங்க ஸோ லாஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு கடத்தி ஒன்றின் முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் அதன் வழியே செல்லும் மின்னூட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு தான் அந்த ரேஷியோ தான் வந்து மின
மின் ஓட்டம்னா இங்கே என்ன வரணும்னா ஐ தான் ஐ வரணும் ஸோ அஸ்பர்தஸ் ஃபார்ம்லாம் இது கரெக்டு ஆனால் இங்கே மின் ஓட்டம்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சார்ஜ் பார்ட்டிகுலை குறிக்கும் ஸோ இதை தப்புங்க இதை உங்கள் புக்லேயே மாற்றிக்கோங்க மின் ஓட்டம் கிடையாது இந்த இது இது வந்து மின் ஓட்டம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஐ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து மின் தடையின் அழகு மின் தடை அழகு எஸ்ஐ அழகு வந்து என்னென்னா ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓம்னா என்னது ஆரோட எஸ்ஐ யூனிட் தான் ஓம் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டரில் வந்து குறிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளை வச்சு குறிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓம் அப்படின்னு ஒரு கடத்தின் முனைகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ஒரு ஓல்ட்டாக இருக்கும்போது கடத்தில் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் ஓ மின்னோட்டம் ஒரு ஆம்பியர் எனில் அதன் மின் தடை எண் ஒரு ஓம் ஆகும் ஓகேங்களா ஆர் வந்து என்னங்க ஆர் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஐனு நம்ம சொல்லணும் ஓகேங்களா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஐனு சொல்லணும் அப்போ இங்கே ஓல்ட் ஒரு ஓல்ட்டில் ஒரு ஒரு ஆம்பியர் வந்து ஃப்ளோ ஆச்சு ஒரு கடத்தின் வழியாக அப்படின்னா அதை வந்து மின் தடை ஒரு 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 யூ ஒரு யூனிட் ஆஃப் மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இங்கே வந்து கணக்கு பாருங்கள் முப்பது ஓல்ட்டு முப்பது ஓல்ட்டு மின்னழுத்தம் மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்ட ஒரு கடத்தியின் முனைகளுக்கு இடையே இரண்டு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் செல்கிறது எனில் அதன் மின் தடையை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கிவன் டேட்டா நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கிவன் டேட்டாவில் என்ன இருக்குது ஓல்ட்டு ஓல்ட்டு வந்து முப்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா முப்பது ஓல்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆம்பியர் வந்து ரெண்டு ஆம்பியர் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆறு தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆரோட ஃபார்மில் என்னது வி பை ஐ ஸோ இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி பை டூ போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்து மின் தடை எண் மற்றும் மின் கடத்தி எண் அப்படின்னா என்ன மின் தடை எண்ணும் மின் கடத்தி எண்ணுனா என்ன மின் தடை மின் தடைனா ஆர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மின் தடைனா ஆர் மின் தடை எண்ணுனா ரோன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மின் கடத்து மின் கடத்து திறன்னா ஜீனு சொல்கிறாங்க மின் கடத்தி எண்ணுனா சிக்மானு குறிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி நம்ம இந்த பேராகிராஃபில் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு கடத்தின் மின் தடை வந்து என்னவா இருக்கு அப்படின்னா அதோட நீளத்திற்கு நேர்த்தகவிலும் அதோட குறுக்கு வெட்டு பரப்பிற்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்ப நீளம் ஒரு ஒரு கடத்தியோட ஒரு கடத்தியோட மின் தடையானது அதனோட நீளத்திற்கு நேர்த்தகவிலும் நீளத்திற்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க ம் சாரி இங்கே பாருங்கள் ஒரு கடத்தியின் மின் தடை ஆர் வந்து நீளத்திற்கு நேர்த்தகவிலும் அதோட குறுக்கு வெட்டு பரப்புக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ நம்ம ஈக்குவல் ஈக்குவல் பண்ணி எழுதும்போது என்ன எழுதணும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி சேர்க்கப்பட்ட ஒரு வேல்யூ தான் இங்கே இந்த இடத்துல மென்ஷன் ஆகியிருக்க ரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ ஓகேவா இங்கே ரோன்ற மென்ஷன் ஆகியிருக்கா அதுதான் வந்து மின் தடை எண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மின் தடை என்பது கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் அப்போ ரோவோட வேல்யூ அந்த ஆர் சீக்வல் டு ரோ எல் பை ஏ இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து ரோ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஆர் ஏ பை எல் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கே வந்து ஏரியா வந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி லென்த்தும் வந்து ஒரு மீட்டராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மின் கடத்து எண்ணுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஆர் சீக்வல் டு ஆர் சீக்வல் டு ரோ அப்படின்னு மென்ஷன் ஆகும் ஓகேவா அதாங்க இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓரளவு நீளமும் ஓரளவு குறுக்கு வெட்டு பரப்பும் கொண்ட ஒரு கடத்தி ஒன்று மின்னோட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் மின் தடை அக்கடத்தி அப்பொருளின் மின் தடை எண் மின் மின் அக்கடத்தி அப்பொருளின் தன் மின் தடை எண் என அழைக்கப்படுது ஓகேங்களா தன் மின் தடை எண் என அழைக்கப்படுகிறது அதாங்க இங்கே மின் தடை எண்ணோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஓம் மீட்டர் ஓகேங்களா ஓம் மீட்டர் நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓம் மீட்டர்னு சொல்கிறேன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னது ஓம் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு யூனிட்டே மறந்து போனாலும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சுனா கூட நீங்கள் அந்த யூனிட்டை வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் அது எப்படின்னா இப்போ ரோஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஏ பை எல் அந்த ஃபார்மில் நமக்கு தெரியும் ஆரோட வேல்யூ என்னது ஓம்னு சொல்லியிருக்காங்க எம்மோட வேல்யூ என்னது மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா டிவைடட் பை எல்லோட வேல் எல்லோ எல் எப்படி சொல்கிறோம் மீட்டர்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஒரு மீட்டருக்கும் இங்கே ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ நம்மளுக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் ஓம் மீட்டர் கிடைக்கும் அது தாங்க இந்த மின் தடை என்னோட வேல்யூ வந்து ஓம் மீட்ட
அதுக்கப்புறம் ஒரு கடத்தியின் மின்தடை எண் என்பது அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தினை எதிர்க்கும் திறனை குறிக்கும் அளவு ஆகும் ஓகேங்களா எப்போவுமே மின்தடைனால என்னது அப்போஸ் பண்ணும் இட் அப்போஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னாலும் மின்தடை எண் அப்படின்னாலும் எப்போவுமே கரண்ட்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணுற வேலையை தான் செய்யுது ஓகேவா நம்ம நம்ம சொன்ன சொன்ன கான்செப்ட்ஸ் தாங்க இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து என்னென்னா கடத்தி எண் அந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மின் கடத்து திறன் மற்றும் மின் கடத்தி எண் ஓகேங்களா ஒரு பொருளின் வழியாக மின்னூட்டங்கள் பாய்ந்து செல்வதை அல்லது மின்னூட்டம் பாய்வதை அனுமதிக்கும் பண்பு தாங்க மின் கடத்து திறன் ஓகேங்களா எதிர்க்கும் பண்பு அப்படின்னா மின் தடை எண் அது அனுமதிக்கும் பண்பு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மின் கடத்து திறன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இதை வந்து இன்னொரு மாதிரியும் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா கண்டக்டன்ஸு மின் கடத்து எண் அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸு மின் தடை அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸு கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா ஜிங்கிற லெட்டரில் குறிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஆர் அப்படிங்கிற லெட்டரில் குறிக்கிறாங்க அதுதாங்க எப்போவுமே மின் தடை வந்து மின் தடை வந்து இந்த இந்த ஆரில் இந்த இந்த ஃபார்முலில் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஃபார்முலா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்போவுமே கண்டக்டன்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இதோட யூனிட் என்னவாக இருக்கும் ஓம் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஓம் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் கண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ என்னங்க ஓம் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் இதை வந்து மோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா மோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின் தடை எண்ணின் தலைகீழி மின் கடத்து எண் எனப்படும் மின் தடை எண்ணோட தலைகீழி தான் மின் கடத்து எண் ஓகேவா மின் தடை எண்ணா என்னது சிக்மா ஓகேங்களா மின் தடை எண்ணா சிக்மா மின் கட சாரி மின் கடத்து எண்ணா சிக்மா மின் தடை எண்ணா ரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரோ அப்படின்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஸோ இதோட அழகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஓம் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட கடத்தி பொருளுக்கு இது வந்து ஒரு மாறுலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போவுமே இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் மின் கடத்தி எண் என்பது ஒரு கடத்தியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தினை அனுமதிக்கும் திறனை குறிக்கும் அளவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அப்போதே பார்த்துட்டோம் மின் கடத்தி எண்ணாலே அனுமதிக்கும் மின் தடை எண்ணாலே அப்போஸ் பண்ணும் இதை தான் ரிப்பீட்டடாகவே இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் காப்பான்கள் காப்பான்கள்னா என்னென்னா இன்சுலேட்டர்ஸ் ஓகேவா இன்சுலேட்டர்ஸ்னா என்னென்னா அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோவை வந்து தனக்குள்ளே அனுமதிக்காத பொருட்கள் எல்லாமே காப்பான்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் கண்ணாடி மரக்கட்டை ரப்பர் முதலேனா வந்து காப்பான்கள் முதலேனா தான் வந்து காப்பான்கள் ஸோ காப்பான்களை விட கடத்திகளுக்கு மின் கடத்தி எண் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டு தானே மின் கடத்தி எண் வந்து கடத்திகளுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் மின் கடத்தா பொருள்களுக்கு இது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் மின் தடை என்னானது காப்பான்களை விட கடத்திகளுக்கு குறைவாக இருக்கும் மின் தடைனா என்னது அதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணணும் கடத்தினா என்ன பண்ணும் தனக்குள்ளே வந்து கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ண வைக்கும் அப்போ ஒரு நல்ல கடத்தியாக ஒரு குட் கண்டக்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டிப்பாக மினிமமாக தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சிறந்த கடத்தியாக இருக்கிறதுக்கு அதோட மின் தடை எண் வந்து காப்பான்களை காப்பான்களை விட வந்து என்னவாக இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே இது மின் கடத்தா பொருட்களில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து சில பொருட்களோட மின் தடை எண் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சில பொருட்களோட மின் தடை எண் கடத்திக்கு சொல்லியிருக்காங்க காப்பான்களுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க கடத்தினா என்னது தன் வழியாக கரண்ட்டை வந்து ஃப்ளோ பண்ண வைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட அலுமினியம் சாரி தாமரம் தாமிரம் நிக்கல் குரோமியம் இதெல்லாம் கடத்திகளாக சொல்லியிருக்காங்க கண்ணாடியும் ரப்பரையும் வந்து காப்பான்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வழியாக கரண்ட் கண்டிப்பாக ஃப்ளோ ஆகாது ஓகேவா தாமிரம் நிக்கல் குரோமியம் வழியெல்லாம் ஃப்ளோ ஆகும் இப்போலாம் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு எல்லாமே காப்பர் வயஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அதோட மின் தடை என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் பாக்ஸில் இருக்குது கேட்குறக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ தாமிரம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் நிக்கல் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் குரோமியம் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் கடத்திகளுக்கெலாம் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் ஆயிருக்கு டென் பவர் மைனஸ் எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் காப்பான்களுக்கு வந்து ஒன்லி டென் பவர்லேயே வேல்யூஸ் இருக்கு காப்பான்களோட கடத்தையின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பான்களோட மின் தடை எண் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ர
இதுக்கு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நிமோனிக் சொல்கிறேன் இங்கே ஒன் இருக்கா ஸோ ஒன் சிக்ஸ் டுவெல்லுன்னு இருக்குது அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது கூட நம்மளால் எலிமினேட் பண்ணிக்க முடியும் தாமிரம் நிக்கல் குரோமியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தாமிரம் நிக்கல் குரோமியம் ஒன் சிக்ஸ் டுவெல் அந்த சீரீஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே மாதிரி டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் எயிட்டாக மைனஸ் எயிட்டான்னு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி காப்பான்களுக்கு வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவ் வேலி தாங்க இருக்கும் நெகட்டிவ் வேலி இருக்காது ஏன் தெரியுமா இது வந்து மின் தடை எண்ணெய் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒரு காப்பான்களுக்கு மின் தடை எண் வந்து கண்டிப்பாக ஹை வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அப்போ நெகட்டிவில் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக் வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த தீர்க்கப்பட்ட கணக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா டென் மீட்டர் நீளமும் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் குறுக்கு வெட்டு பரப்பும் கொண்ட கம்பியின் மின் தடை இரண்டு ஓம் எனில் அதன் மின் தடை எண் மின் கடத்து திறன் மற்றும் மின் கடத்தி எண் இதெல்லாம் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மீட்டர்னால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எல்லோட வேல்யூ டென் மீட்டர் சொல்லியாச்சு மின் தடைன்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆரோட வேல்யூ டூ ஓம் சொல்லியாச்சு குறுக்கு வெட்டு பரப்பு மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருந்துச்சுனாலே அது வந்து ஏரியாவாக தான் இருக்கும் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இங்கே என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மின் தடை எண் மின் தடை எண்ணால் ரோ கண்டுபிடிக்கணும் மின் கடத்து திறன்னா சிக்மா கண்டுபிடிக்கணும் மின் கடத்தி எண் மின் கடத்து திறன்னா சாரி மின் கடத்து திறன்னா கண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஜி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா மின் கடத்து திறன்னா ஜி வேல்யூ மின் கடத்தி எண்ணுனா தான் சிக்மா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதாங்க இந்த சம் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க மின் தடை எண்ணா ரோஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஏ பை எல் ஆரோட வேல்யூ ரெண்டு ஏயோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் அண்ட் செவன் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜியோட வேல்யூ மின் கடத்த திறன் ஜி வந்து எப்போவுமே இந்த கண்டக்டன்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் மோ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாயிண்ட் ஃபைவ் மோ ஸோ ஜியோ ஆரோ இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷ்னலாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே அதுக்கப்புறம் மின் கடத்து எண் ஜியோ ஆரோ எப்படி இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கோ அதே மாதிரி மின் கடத்து எண்ணும் மின் தடை எண்ணும் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷ்னலாக தான் இருக்கும் ஸோ அதோட வேல்யூஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் யூனிட் பார்த்துக்கோங்க மோ மோனால் இந்த மாதிரி போடுவோம் ஓமோட இன்வெஸ்ட் தான் வந்து மோ மீட்டர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிக்ரோம் நிக்ரோம் என்பது மிக உயர்ந்த மின் தடை எண் கொண்ட கடத்தி ஆகும் நிக்ரோமுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க இதன் மதிப்பு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஓகேவா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னையும் அஞ்சையும் கூட்டினா ஆறு கிடைக்கும் ஆனால் மைனஸ்ன்னு முன்னாடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ட்ரிக்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓம் மீட்டர் ஓம் மீட்டர்னு ஏன் போடுறோம் மின் தடை எண் ஸோ ரோவோட வேல்யூ வந்து என்னது ஓம் மீட்டர் தான் அதோட யூனிட் இதுவே மின் செலவை பெட்டி மின் சூடேற்றி போன்ற வெப்பமேற்றும் சாதனங்களில் பயன்படுது இந்த ஹை வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறனால தான் நம்ம வந்து அயன் பாக்ஸில் ஹீட்டர்லலாம் வந்து இந்த நிக்ரோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முன்னாடி அந்த ஃப்ளாட் அயன் பாக்ஸில் இருக்கு இல்லையா அந்த சில்வர் மாதிரி இருக்குல்ல அதில் வந்து நிக்ரோம் கோட்டிங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹீட் வந்து அதிகமாக வரும் ஏன் ஹீட் வருது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலோட கேரக்டர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையாக இருக்கும்போது அதன் வழியாக வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் ஹீட் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எங்கெல்லாம் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமான மின் தடை எண் இருக்கோ அதுக்கு அக்ராஸாக அதிகமான வெப்பம் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த லாஜிக்கில் தான் நம்ம இந்த இந்த அயன் பாக்ஸ் ஹீட்டர்லாம் வந்து செயல்படுது ஸோ இந்த இந்த டாப்பிக்கோட இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து முடிச்சுக்கலாம் ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இது இதுவே வந்து ரொம்ப
அதுக்கப்புறம் அதோட மின் திறன்னா என்ன தொடர் இணைப்புக்கும் பக்க இணைப்புக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவுகள் என்ன அதில் ஜூல் வெப்ப விளைவு வெப்ப வெப்ப விதி வந்து எதிலெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எந்தெந்த டிவைஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மின் திறன் அதாவது பவர்னா என்ன நம்மளுக்கு வீட்டுக்குரிய அந்த மின் சுற்றுகள் வந்து எப்படி கொடுத்துட்ருக்கோம் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கள்ல ஸோ அதை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தாங்க இதோட பர் இந்த புக்கில் இருக்க எல்லா டாபிக்ஸும் லாஸ்ட்டு வந்து எல்இடி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை ஒன்றுன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதில் ஃபிசிக்ஸில் மூணு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து ப்ராப்ளம் எதிர்பார்க்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராப்ளம் தாங்க முக்கியம் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் இருக்குது புக் பேக் கொஷின்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே சம் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளே சால்வ் பண்ண சொல்லி இதெல்லாமே நம்ம ஒவ்வொன்றா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ கீப் ஆன் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன இந்த வீ இந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தேங்க்யூ கீப் ஆன் வாட்சிங்